Matapos natin talakayin ang first law at second law of motion, ngayon naman ay pag-aaralan natin ang third law o ang law of interaction. According to Newton, whenever objects A and B interact with each other, they exert forces upon each other. Ayon kay Newton, kapag ang dalawang bagay ay may interaction sa isa't isa, may nilalabas o binibigay sila na force para makaapekto din sa galaw ng bawat isa. These forces are equal in magnitude and opposite in direction. Ang forces na ito ay equal o parehas sa lakas pero magkasalungat o opposite ang direksyon. Halimbawa, When you sit in your chair, your body exerts a downward force on the chair and this is the action force. Kung ikaw ay nakaupo kagaya ng lalaki sa picture, ang bigat ng iyong katawan ay isang force na pababa. Yan ay halimbawa ng action force. At the same time, the chair also exerts an upward force on your body which is called the reaction force. At kasalungat sa force na dala ng bigat ng iyong katawan ay ang support force na galing sa upuan kaya ka komportabling nakakaupo. Ang tawag naman doon ay reaction force. Take note that the two forces are equal but opposite in direction. Tandaan na ang dalawang forces na binanggit natin ay parehas ang lakas pero magkasalungat o opposite ang direction. Ang halimbawang ginamit natin na may action force na galing sa bigat ng tao at reaction force na galing naman sa upuan ay nagpapakita ng law of interaction na nagsasabing for every action, there is an opposite and equal reaction. Ibig sabihin, sa bawat kilos o galaw natin, ito ay laging may katapat na reaksyon. Pero ang reaksyon na yon ay laging opposite o kasalungat pero equal o parehas ang pwersa. Sa law of interaction, dapat nating tandaan ang mga characteristics of action-reaction forces. Una, two forces are equal in magnitude. Kagaya sa nabanggit natin kanina, ang forces sa law na ito ay parehas o equal. Kung 30 newtons ang isa, dapat 30 newtons din ang isa. Direction of two forces are opposite to each other. Ang direction ng dalawang force ay magkasalungat. Kung ang action force ay pakanan, dapat ang reaction force ay pakaliwa. Two forces act at the same time of action. Ang dalawang force ay sabay na nag interact sa isa't isa. Walang nauuna o nahuhuli. Action force is the force acted by the first object on the second object, while reaction force is the force acted by the second object back on the first object. Ang action force ay ang force na galing sa object na siyang lumapit, ubangga, o nag-initiate ng interaction. Samantalang reaction force naman ang sa second object na siyang nagbigay ng reaksyon sa force ng first object. Pansinin ang pinagkaiba ng dalawang larawan. Sa una, makikita ang paulit-ulit na sampal, samantalang sa kabilang picture naman ay paulit-ulit na suntok. Sa totoong buhay, kahit isipin lang natin, mas masakit talaga ang suntok kesa sa sampal. Subukan mong isampal lang yung palad sa dingding o pader ng mahina. Hindi gaano masakit, di ba? Kasi ang action force na galing sa palad mo ay mahina lang din. Kaya ang reaction force ng pader sa palad mo ay mahina din. Pero subukan mong suntukit ang pader ng malakas. Kung gaano kalakas ang pwersa mo sa pagsuntok, ay ganun din kalakas ang reaction force ng pader sa iyong kamao. Kaya makakaramdam ka ng sakit. Panoorin maigi ang sunod na halimbawa. Ang unang mga suntok ay mahina lang. Kaya mahina lang din ang reaction force ng punching bag. Pero 
nang sinuntok ito ng malakas na puwersa o strong action force, naging malakas din ang balik o reaction force ng punching bag. Ang ating huling halimbawa ay nagpapakita kung gaano kadelikado sa ibang bagay ang law of interaction. Ang kotseng mabilis ang takbo ay nangangahulugan din ng strong action force. Kaya, sakaling bumangga ito sa kapwa niya kotse o pader, ang impact nito balik sa kanya ay malakas din kagaya ng inyong nakikita. Kadalasan o minsan, nagre-resulta ito ng pagkasira ng buong kotse o pagkapatay ng driver.